വെൽക്കം ടു യൂത്ത് ഫയർ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് അതേ വിഷയം ഈ എപ്പിസോഡിലും തുടരുന്നു മാള കാർമൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മോടൊത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നത് വെൽക്കം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും വളരെ ശക്തമായി നിങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ ഈ വിഷയം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി കരുതുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടി തകർന്നു പോയത് ഈ ഈ സാധനം വന്നേ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ മറുഭാഗത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക മെയിനായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മളെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടെ പ്രഗത്ഭരാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇമിറ്റേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ കീ കീ ചലഞ്ച് ഒരാൾ ചെയ്താൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രഗത്ഭരായാൽ നാലാൾ നമ്മളറിയും നമ്മളൊരു വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു മോഡലാവണം കാരണം ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് റൂളാണത് മാർക്കറ്റിംഗ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് ആദ്യം കൺസ്യൂമറിന് തരാം നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും നമ്മളൊരു ക്യൂരിയസ് ആവരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓ മൈ ഫ്രണ്ട് വാട്ട് വാട്ട് ഷീസ് ഡൂയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് അങ്ങനെ തോന്നിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡലും പ്രഗത്ഭരാവണം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പോലെ അറിയാതെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ പല പ്രണയ വിവാഹങ്ങളും ലൈവായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ വീട്ടുകാർ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരെ മക്കൾ ഇതാണ് ഇതുപോലത്തുള്ള നാടകീയമായ പല നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രണയബദ്ധരാകാനും ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സാർ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചില്ല കാരണം ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രജ പ്രചരിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും ഇമിറ്റേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ആ പദം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കാം ഗാന്ധിജി ബാപ്പൂജി ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു പോയ വ്യക്തികളാണ് അവർ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഇമിറ്റേഷൻ എല്ലാം പറയുന്നത് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് തിന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നന്മയുടെ അടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ തന്നെ ഒരു നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിയിരുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹം ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സോ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് മൊത്തം പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തീർച്ചയായും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് വാക്ക് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് എതിർ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പലരും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാവും പിതാവും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നല്ല കാര്യമാണ് കണ്ടു പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മോഡലായിട്ട് വേണം അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന സത്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഞാൻ ഈ ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ ബട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ടീനേജേഴ്സ് നമ്മളെ ഈ യൂത്ത് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ എയിം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും നല്ലത് പറയണം ഒരാൾ പോലും മോശമായി കാണരുതെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ആ ഒരു ബേസിക് ആ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സോ ഇന്ന് ഈ റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കമൻറ്റും ഒരു മോശമായ ഒരു വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അവരിത് മോശമാണ് നന്നാക്കണം എന്നല്ല അവരെ കമൻറ്റ് ഈ റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്രഷൻ അവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കമൻറ്റും വായിച്ച് അവർക്ക് പിന്നൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ തോന്നില്ല അവരെ മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി തളർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അതവർ ടാലൻറ്റിനെ തളർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കൂടുതൽ അവരെ പോസിറ്റീവ് അവർ പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടാനായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതുപോല
ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോറിനേഴ്സ് വരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് എത്ര തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾ പുറത്ത് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നു അവിടെ സെറ്റിലാവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതേ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് അപ്പൊ അതുകൂടി നമ്മൾ വലിയ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യലി ആയിട്ട് വലുതായിട്ടുള്ള ധനമായിട്ട് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വലുതാവുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ബാങ്കിൽ വളരെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് നെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിനെ നല്ലോണം അറിഞ്ഞു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് റിവ്യൂവർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സ്ഥാപകനല്ലേ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് അദ്ദേഹം കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു മേധാവിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയണത് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ പല പല പീപ്പിൾസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ ചോർന്നു പോയി അതിന് സുക്കൻബർഗിനെതിരെ കേസും ഉണ്ടായി മൂന്ന് ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈവസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എട്ട് ദശലക്ഷം പേരുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ പ്രൈവസി ചോരാൻ ഇത് കാരണമാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇതിനകത്ത് അത് ഓരോ സമയത്ത് അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൈവസി ചോർന്നു പോകുമ്പം ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയല്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങ് തകർന്നു പോയി ഇത് ഇട്ടച്ച് കളയണം ഇട്ടച്ച് പോകണം ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്കും ഇതിനെ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആരും കാണുന്നില്ല ലൈക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്താതെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് ആളുകളുടെ മനസ്സ് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനകരമായ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ ആളുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അനന്തമായ സാധ്യത നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഉപയോഗിക്കണോ ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കണ്ടേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആരും തല്ലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല പക്ഷേ പോസിറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ യൂസ് കൊണ്ട് സൈബർ ക്രൈംസ് കൂടി വരാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാക്കിങ് ഫിഷിങ് ഇതൊക്കെ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഹാക്ക് ചെയ്യ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരാണ് അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹാക്കേഴ്സിന് കൂടുതൽ എളുപ്പമാവാണ് ഏതാണ് വളരെബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇത് കൂടുതൽ സഹായിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു യു എസ് എക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ഹാക്കിങ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അത്രയും പവറാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റത്തിന് അത്രയും പവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഹാക്കിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയും ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഹാക്കിങ് കുറയ്ക്കാവുന്ന അതൊരിക്കലും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും പറയുന്നത് അത് അത് ആ പ്രസ്താവന എന്നോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മിലിറ്ററിയിലായാലും ഒരുപാട് സർവീസിൽ ഹാക്കിങ് ജി പി എസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ചെയ്ത റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊന്നും നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആ ഒരു മേഖലയോട് കൂടെ എവിടെയാണ് ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിനെ എത്രയും വേഗം ഒരു അപകടം രക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഏറ്റവും സഹായകരമാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അതിന് ഇത് സൈബർ ക്രൈംസ് തടയാനായിട്ട് ധാരാളം നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ ടാബ്ലെറ്റോ കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടറോ മൊബൈൽ ഫോൺസോ ഇതൊ
Good Allah Janagal, Alang and Amada, Natal and Arthan, Udeshikin, Ora Karingalum, Hack either Munkuti, our Adina Vanda, Thayar, Pagadkio, Alanga, a Bagadangal Korkan, it is a high Kyo, Chayunadan. Up a hacking in the Parimbo, Pinna Matta, the unethical hacking in the Parimbo, Uri Rajatina than a cycle carry one carry, our Rajatina petal information collecting. Adu Kurdilim chain other, terrorist to Polola Sangadanagal and a Kurdilim chain other. Apadukondamatra hacking or Doshaman Namkapara and Edisadikila. Surte, he's a methin kitchen or the Ethramantra protection. Enganam Parametrona in the Malabar in correct terms and conditions of Kapara in the Pashe, Avade, Tramatra security and the Purna Mukapara Milakancha. Where is some warning in Amalpa, Urupen no pencil that out of Puturta proof it and a Pashe internet to use in the proof from Kurkatana, Avatar Nilia, and it's correct terms conditions. Security Adilkaramadin GPS Eh? Mala Carmel College and Arijabol, you got a college in the Chitram Burden in Kandu, one more in the turn right, turn left and the Barane, and eh? Internet on Google and any control is better with each other. Other went on the account of the GPS Walter system, Internet in a value advantage at an Amakanabitum. Namalog today, Everett Tan Vendim, Namuka Sahaikin or some woman GPS system. Adigan the Ne Yatra Narthan Algulum, GPS system in the use in under. E. GPS system, Internet of Adidas Sahaikin. Internet is a cultural gap. We have to do this. 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 Main at Vera Garden, the youngsters hacking like Verimbo, I think in Italy, Verimbo, our day psychotic behavior, Portek Varigan, Palapur and Namka, socially Kanagarino. Is there addiction? I marno Rivalata Stilani Panama. Social network addiction, the Vanya number four times more than drug addiction. Namakadi Engine, Tadiana to control the number day to day life lailum. Namalpa of the Orca in the Tuanyalum, Namka the Kuana, Kudaway and Internet Tivan Luru mind to Namkundai. Adapola and Iporu beat learning, Kudubanga, Likan, or functional in the Kudumbanga, Lundangil, Ellaur mobile lake, Kanatir Kiri. Adamatrela, Namada culture a gap on the world in the earth. Culture a gap on the Varnale, or a ma mono some sarik in the pole, Ipanated some saria petilla. What's up, Alling Facebook, where not in some saric and it. Uriculum or Kim Internet never am at Lavatsa, Facebook, one of the only matra, a life in relationship, Villa on the Nikin, the Mumba, Kosuka and Dinala. I I'll work at I'll coot a little in the Asian or an apoke, e relationship, and Yanni will learn the Aladi, Facebook, or what's up, Uviogi Chudonde, Uriculum, or your relationship in Villa on the Tilla. Americans are keeping the Internet to be in the value. Development and development 
നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അമ്മ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകണം അതിന് തിരിച്ചു വന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റം പറയാൻ ആരും ഇല്ല അവിടെ ആരും കമന്റ് ചെയ്യൂ ഇല്ല നമ്മൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്ട് പോയി ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ബുക്കാണേ അടച്ചു വെക്കാനുണ്ട് വഴി ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓരോ കമന്റ്സിലേക്ക് മാറി 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 സമയം മുഴുവനും കൊല്ലുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്കറിയാം പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാവും പിതാവും പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു 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 നല്ല അതുപോലെ തന്നെ സാർ സംസ്കാരം ബഹുമാനം അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്കാരം ബഹുമാനം കുറഞ്ഞെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള ഒരു എനിക്കാടിയിരിക്കുകയാണ് അവരോട് അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് തിരക്കാൻ പോലും സമയമില്ല ഇന്റർനെറ്റ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ വന്നതെന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കോ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തും ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ അളവ് ഇപ്പൊ കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഓരോ മനുഷ്യനും മനുഷ്യന് ദൈവം ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിന്തിക്കണം അത് ചിന്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കഴിവാണ് അത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നും വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ് നമ്മളൊന്നും വലിയ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ഒരു ടൈം ടേബിൾ ജീവിതമല്ല നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പോകുന്നു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അഡിക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോടൊരു പ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ടൈം സെറ്റിംഗ് നോക്കാതെ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും നേരം നോക്കിയാൽ പക്ഷെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വന്നാൽ നമ്മളത് നോക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ തെറ്റിലേക്ക് പോകണേ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നല്ലതുകൊണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു തെറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ പോകാനുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ഇന്റർനെറ്റ് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അല്ല ഞാൻ എന്ത് കാണണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കണത് ഞാനാണ് അതാണ് ഞാൻ അത് ഇന്റർനെറ്റ് തീരുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൾക്കാരല്ല നമുക്ക് തെറ്റ് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും കാരണം നമ്മൾ അറിവില്ല നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് സുഹൃത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അറിവല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് തിരിച്ചറിവാണ് വേണ്ടത് അതിനാണ് ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കാശ് മുടക്കി നമ്മുടെ മാതാക്കൾ നമ്മളെ സ്കൂളിലേക്കും കോളേജിലേക്കും കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ് കിട്ടാനാണ് അറിവ് നമുക്ക് ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നും കിട്ടാം അതിപ്പോൾ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തിരിച്ചറിവാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരിക്കലും അതിനൊരു മേഖലയായിട്ട് ഒരിക്ക ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ടീനേജേഴ്സും കൂടി വരുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ ടീനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും അവരുടെ പ്രശ്നം അവർ വിചാരിക്കണം ഇതാണ് വലിയ കാര്യം ഫേസ്ബുക്ക് ആണോ വലിയ കാര്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതായിരിക്കും അവർക്ക് വലുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പിയർ പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ സമപ്രായക്കാർക്ക് എല്ലാം ഇതുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ വൈഫൈ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അതുപോലെ സർക്കാർ തരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വൈഫൈ ആണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്ന വൈഫൈ ആണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അപ്പൊ കുട്ടികൾ അവിടെ മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ട് പോയിരുന്ന് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ കുട്ടികളെ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതാണോ ഒരു ശരിയായ തീരുമാനം അതോ ഇത് തിന്മകളില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പഠിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് തീർച്ചയായും സർ തീർച്ചയായും കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡാണ് നേരത്തെ പറയുന്നത് പോലെ വാട്ടർ ലവ് ഫുഡ് ക്ലോത്ത് അതൊന്നുമല്ല ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആവശ്യമായ ഒരു വലിയ വലിയൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം ടി വി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇല്ലാണ്ടാവും കാരണം അത്രയും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മേഖല അപ്പൊ തീർച്ചയായും നന്മ നന്മ എന്ന രീതിയിലൂടെ അതിനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരപ്രദമായി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കണ്ടിൽ നിന്
ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എനിക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു വെബ് പേജാണ് മൈ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ് പേജിൽ ഓരോ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു പോൺ സൈറ്റ് വരണു ആവശ്യമില്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ വരണു ലീഗൽ അല്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ വരണു എന്ന് ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം വെബ് പേജ് ഡബ്ല്യു മൈ വോട്ട് എന്നുള്ള വെബ് പേജിൽ ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്യുക ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ തരും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ സൈറ്റ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് സേഫ് ആണോ അൺസേഫ് ആണോ മീഡിയൻ ആണോ അത് ഓരോ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫ് ആണ് റെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺസേഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് പ്രിഫർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതൊരു യൂസ് ചെയ്യാനൊരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത പറയാനാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ ഒ ടി അതൊരു പുതിയ എന്താ പറയുക ഒരു റവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുകയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഒക്കെ വന്ന പോലെ ഐ ഒ ടി റവല്യൂഷൻ ഐ ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ എ സി പിന്നെന്താ കീ സ്വിച്ചസ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കൂളിംഗ് അനുസരിച്ച് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സ്മാർട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട് നാളെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവർ പറയും ഇതൊക്കെ ഫോൺ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ റിമൈൻ ചെയ്യും നാളേക്ക് എന്ത് വേണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വിർച്വൽ വേൾഡിലേക്കാണ് നാളെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വിർച്വലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഫിഷിങ്ങിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആൻറ്റി ഫിഷിങ് വൈറസ് ആൻറ്റി ഫിഷിങ്ങുകളുണ്ട് അതായത് വിൻഡോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വേർഷനാണ് സോൺ ഫയർ വോൾ വൈറസ് അഗെയിൻസ് വൈറസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഹാക്കിങ് അത് ഹാക്കേഴ്സിന് ഒരിക്കലും റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവരവകാശപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാസ്വേഡുകളും നമ്മൾ ലീഗലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിന് ഡബ്ല്യു ഒ ടി യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ ടി റവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഫിഷിങ് വൈറസുകളെ പറ്റിയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂല്യച്യുതികൾ അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് അവൻ അറിയില്ല കാരണം അവൻ ഇന്നത്തെ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനത് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു നമ്മളൊരു പേഴ്സണ് എന്തും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക സിമ്പിളായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ നല്ല രീതിയിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മൾ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയാലും വെക്കണം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസ് മുമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാം അവർക്കറിയാത്തത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരോട് മുമ്പിൽ എനിക്ക് പ്രൈവസി വേണം എനിക്ക് വിശ് എന്നെ വിശ്വാസമില്ല ഈ രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്നും വില കൊടുക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ മോഡേൺ വേൾഡിൽ എല്ലാവരും തിരക്കുള്ളവരാണ് ആർക്കും തന്നെ സമയമില്ല അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിന് കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണേ ഓരോ ആപ്പും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്ന് വായിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചതിക്കുഴികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോടും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മാതാപിതാക്കളും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എങ്ങനെ വീ
ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തിരി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ആപ്സ് ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ പല മാതാപിതാക്കളും ഇതിനെ കുറിച്ച് അവയർ അല്ല അവരെ ഇത് ആര് പഠിപ്പിക്കും അപ്പം അവരെ തന്നെ അവരൊന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പം എനിക്കിത് കാണുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്കൊരു നല്ല ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് തുടർന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനിട്ടുണ്ടോ മാതാവ് പിതാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ ഡാഡി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചതിക്കുഴിയിൽ വീടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത സമയം വരുമ്പോൾ അവരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണതിന് പകരം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവരുടെ പ്രായം അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രായം അനുസരിച്ച് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അത് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്നത് പാൻഡൽ കെയർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ കെയർ ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ പോണോഗ്രഫി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കെയർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അവർ വഴിതെറ്റി പോവില്ല ഏത് കാര്യത്തിലായാലും കെയർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വഴിതെറ്റി പോവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കെയർ കൊടുത്താലും ഒരു പക്ഷേ ഈ ടീൻ ഏജിൽ പോണോഗ്രഫിയോടുള്ള ഇത് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഫീൽഡിലും ആ ഒരു കാര്യത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഒരു പഠനം പഠിപ്പീര് അവരിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ ദുരുപയോഗം തടയാനായിട്ട് കഴിയും എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാല് പാരൻസ് കുട്ടികളോട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ തമ്മിൽ വേണം നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാരൻസും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ആ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വന്നാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുറേ സ്പൈ ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് പാരൻ്റൽ ഗൈഡൻസിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരൻസ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഫോണിലോ അത് അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യണു എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണു മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല പാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സെൽഫിഷാണ് അതായത് എല്ലാവരും എന്ന് പറയില്ല എന്നാലും ചില ആളുകൾ പാരൻസ് സെൽഫിഷാണ് അതായത് സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കാനാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരെങ്ങനെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടി കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വന്തം കുട്ടിയെ നമുക്ക് എല്ലാ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവരുടെ ഒരു ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതുപോലെ വഴിതെറ്റി പോകാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പറ്റും തടയാൻ പറ്റും സോ ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വെൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് വെൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് അതേപോലെ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഈ കാര്യം അവർക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കണം എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കണം ആ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് പാരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മക്കളെ അനാവശ്യമായി സംശയിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അതവർക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ അവർ സംശയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്തു കൂടാ എന്നുള്ളൊരു മാനസിക നിലയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്നത് കാരണം ചിലർ അന്ധമായി വിശ്വസ
അല്ല മോശമായി ഉപയോഗിക്കണോ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും സമൂഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ലോകം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നമ്മെ കണ്ടു പഠിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന തെറ്റായ മാതൃക നമ്മെ തകർക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരെയും തകർക്കാൻ അടുത്ത തലമുറയെ തന്നെ തകർത്ത് കളയാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സത്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നന്മ അടർത്തിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ അതിൻ്റെ തിന്മയെ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നാം പഠിക്കുകയും നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഹൃദയംഗമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡും പുതിയ വിഷയവുമായി യൂത്ത് ഫയർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും എത്തും ടിൽ ദെൻ ബൈ ബായ്